。从此以后，我跟伯清一刀两断，再无瓜葛。忘了我吗？陛下，冯熙这个奸诈小人的。今天我就给他杀一个看看。我已有言在先，东岳只能用来威胁冯熙，绝不能伤害他，一根汗毛也不可以。嗯、东岳，东岳，你没事吧？怎么回事啊？到底？左相利用我去威胁冯鑫，我要去找他。哎，你还想着他？你难道看不出来，关键时刻，冯鑫根本没把你的死活放在心上吗？你不懂。我懂。你想说他有苦衷，对不对？这句话我已经听过无数遍了。你倒是说说，他到底有什么苦衷？冯熙的苦衷，就是我的苦衷。冯熙不能说的，我也不能说。殿下相救，东岳万分感激。先告辞了这是，这是我们过去相处的点点滴滴，为了提醒我用的。伯心，你怎么了？我想不起来。
惹。这是准备撕破脸了吗？我不是来跟你说客套话的。相爷已经把你忘了，你又有什么资格来和我叫板？即便他记得我的时间再短，我也能让他在片刻的记忆里把你赶出冯府，甚至是逐出京都。你到底想说什么？我要你答应我一件事，如果你能做到，我就把冯熙让给你所想以我的安危来胁迫你，你看着我，只当我是个陌生人。我竟然十分庆幸你忘记了我。原来忘记，也不全是坏处。
，相爷。这么晚了，相爷来这儿做什么？睡不着，出来走走。天色不早了，我送相爷回去歇息吧。自然无权赶你，只是相爷今日看上谁，接近府中，明日验了便赶出府，全凭相爷乐意。不需要悔婚。是。我家冯熙，就算他要悔婚，要当面跟我说清楚。东月姑娘，事已至此，你又何必纠缠相爷，让彼此难堪呢？罢了，小优，念给他听。是。冯某聘东岳为妻，实为过失之举。今解除盟约，此后男婚女嫁，各不相干，立约人冯熙。东岳姑娘，相爷的笔记，你不会不认得吧？是需要相爷亲自出来，当面念给你听了。不必了，既然冯熙如此绝情，我以后也绝对不会再踏进冯府半步。各位。你们给我做个见证，是冯熙负我，不是我负冯熙。从此以后，我跟冯熙一刀两断，再无瓜葛。外面什么人？一个不守规矩的下人，已经被我驱逐出府了。相爷，别操心这些下人的事了。东月姐，这发生了什么事啊？小叔，哎，别多事。你看，这是相爷亲笔写的悔婚书，看出端倪了吗？这根本不是小叔的字啊！你都看得出来，东月姐何尝看不出来